갑자기 숙소가 바뀌었어. 2565 안녕하세요 여러분 굿모닝입니다 저희는 오늘 숙소를 옮겼어요 호스텔에서 2박 3일을 머물렀는데 그 정도면 충분하다 저희에게 2박 3일은 아주 길고 긴 시간이었습니다 내가 간과한 게 하나 있어 공용 공간이 있어가지고 충분하겠다 우리 작업도 할수 있고 반에선 잠만 자고 나와서 공용 공간에서 지내면 되겠다 했는데 공용 공간이 야외입니다 더워요 밤엔 모기가 많더라고 그래서 공용 공간에 나가지 못했고 어저께 저녁에 일몰 보고 들어가서 각자 침대 1, 2층에서 누웠다가 앉았다가 누웠다가 앉았다가 하면서 시간을 보냈어 안 되겠다 여기 호스텔에서 연장을 하는 건좀 무리가 있을 것 같다 싶어가지고 근처 호텔로 이동을 했어요 일찍 이동했는데도 체크인을 시켜줬고 그 리셉션에 있는 매니저님께서 너네가 예약한 방은 이것보다 더 작은 방이지만 내가 더 좋은 방을 줄게 대신 좋은 리뷰를 남겨줘 이렇게 말해가지고 감사합니다 하면서 방을 옮겼어요 너무 좋더라고 방이 끝이 둘이 주인신내기에 내가 기대한 것보다 훨씬 좋았어 <웃음> 들었어요. 5만 원 중반의 호텔이면 사실 동남아에서 저렴한 편은 아닌데 여기 문바이가 숙박 물가가 비싸다 보니까 그 정도로 숙소를 구하는 게 쉽지가 않더라고. 근데 저희 잘 구한 것 같아요. 저 남은 문바이에서의 시간은 호텔에서 지낼 거고 지금은 우버를 불러서 슬럼가 투어를 하려고 가고 있습니다. 여기 문바이에 다랍이라고 하는 엄청 큰 슬럼가가 있대요. 근데 그게 아시아 최대의 슬럼가다라고 하는 사람도 있고 세계 최대 슬럼가다라고 하는 사람들도 있더라고. 그래서 한번 가서 보면 좋을 것 같다는 생각을 했는데 그냥 우리가 들어가서 구경을 하고 막 촬영을 하기에는 조금 민폐가 되고 신뢰가 될수 있잖아요. 찾아보니까 투어 프로그램들이 꽤 많더라고요. 그 투어 프로그램을 이용하면 이제 다랍이 마을의 발전을 위해서 쓰겠다 뭐 이런 사람들이 좀 있어가지고 그런 사람들을 통해서 예약을 했습니다. 저희는 이제 미팅 장소로 가서 가이드님을 만나서 투어를 가게 될 거예요. 저희가 지금 머물고 있는 콜라반하는 곳과 미팅 장소가 한 40분 정도 차이 나기 때문에 천천히 이동을 해서 가보도록 하겠습니다. 만나기로 했거든요. 투어 가려고. 근데 지금 38분인데 가이드가 오지 않아요. 메시지에 연락을 받지 않아요. 연락이 안 된다. 어디로 갔을까 우리 친구. 자, 가이드가 왔습니다. 그 친구가 왔고요. 택시 타고 이동한대요. 봐봐. 반타. 리얼 택시를 처음 타봤다. 택시. 덕분에. 아, no problem. It's okay. <웃음> 다 왔습니다. 여기 건너편인 것 같아. 우리 친구는 오전에도 투어가 있는데 그게 좀 늦어져가지고 텀이 너무 짧아서 늦게 왔대요. 미안하대. 네, 괜찮다고 했어요. 뭐, 이미 <웃음> 어. 벌어진 걸 뭐. 그리고 우리 시원하게 있었으니까 괜찮았어. 덕분에 택시도 타보고. 이거는 잘 건너야 돼. <웃음> 우와. 뭔가 다른 나라 같아. 와, 쓰레기가, 쓰레기가. 발 조심해. 아, 아, 누가 안 봐도. 조심해. 뒤에 뭐 보이지? 진짜 좋다. There are a lot of perceptions about slums that people in the slums are poor. But the uh, Dharavi is a very unique club. You won't find anyone in Dharavi begging or sitting i d e Obviously, they don't make a lot of money with the work they do, but uh, they still have hope and they work. Instead of uh, blaming the government or asking for help, so this is the spirit of Dharavi, which I was always fascinated with, 
and that also inspired me to work hard in my life. Dharavi is one of the oldest slums in Mumbai. People have been living here since the 19th century. Dharavi currently has a population of over 1 million people. It is amongst one of the largest slums, not just in India, but also in Asia now. The total population of Dharavi is 1 million. The total area of Dharavi is around 175 hectares, which equals to 432 acres. Wow. Generally, we have a lot of people who are living in the world. 일단 첫 번째로 돌아볼 구역은 일하는 곳들이래요. 일하는 곳들이 모여 있대. 돌아다녀 볼게요. 엄청 지저분합니다. 어머. 골목이 이렇게 좁아. 와 진짜 좁다. 어 옆으로 옆으로 맞지 말고. 오케이 뛰어. 와. 진짜 장난 아니다. 개판 5분 전이야. 장난 아니야. 미로 같아. 어. 여기는 그래도 조금 널찍한 골목이야. 쓰레기나 응. 폐기물들을 수거해가지고 어. 분리 수거나 이렇게 해서 파는 것 같은데. 아. 파치별로 분리해가지고. 아, 그럴 수 있겠다. 우리 가이드입니다. Actually, these bags are filled with waste plastic, which is collected from the streets. And these uh, recycling centers here. Ah. The 동네 안에서만 플라스틱이나 이런 걸 리사이클링 하려고 1kg에 60 kg고 싹 모아가지고 여기서 세척이랑 리사이클링 작업을 해가지고 다시 국내 회사로 보낸 국내에서만 볼수 있게. 대부분 가족 회사라고. 어, 민, 민간 가족들끼리 하는 거. 여기 안에 아, 저 안에 기계가 있습니다. 지금 이 안이 거의 한개 나라라고 봐도 무방할 정도 같거든. 그러니까 여기 안에서 이제 가이드분이 조금 친분이 있는 가게들을 소개시켜 주는 것 같아. 여긴 뭐 하는 데고 여긴 뭐 하는 데다 이렇게. 진짜 다 있어. 뭐 식당이면 뭐면 당연한겠지만 당연한 거지. 백만 이상이니까. 어, 다 있습니다. 다 있어요. 그 차량을 좀 조심스럽게 해야 해서 잘 가볼게요. 아, 여긴 뭐야? 아, 아 플라스틱 조각? 그러니까 압축한 조각? 이만해. 오. 그럼 저런 거를 또 눌러서 합쳐서 무언가를 만드는 거겠지? 그렇겠지. 그런 건가 봐요. 방금 그 플라스틱은 이런 거 써있잖아. 이거는 뭐 리사이클된 제품입니다. 뭐 이런 거. 그런 거에 쓰는 건가 봐. 와, 여긴 뭐야 또. 아, 가지. Because they are the only animals in India which I came for me. So we need to give us a good picture show. And uh, all the fact is that we have to People who are working here, they also live in the factory. 이제 저희는 저쪽으로 건너갈 겁니다. 저쪽은 주거 지역이래. 근데 여기 강 물이 오 마이 갓 강이 없어지게 생겼어요. 오케이. 네 주거 단지로 가볼게요. 진짜 너무 신기하다. 근데 생각했던 것보다 막 그런 영상에서 봤을 때 그런 느낌보다. 사람들이 우리한테 되게 관심 없어. 뭔가 되게 적대적일 것 같고 막 이런 거 생각해서 좀 무서운 감도 없지 않아 있었는데 전혀 그렇지 않아. 관심 없어. 많은 분들이 와서 그럴 수도 있고 어. 사실 진짜 관심 없어서 그럴 수도 어. 있어. 그러니까 인상 쓰고 우리를 쳐다본다거나 이런 사람들도 아예 없어. 투어 너무너무 추천합니다 이거. 진짜 진짜 추천해. 안서. 안서 안서 안서. 안서. 봐주세요 봐주세요. 잠깐만 봐주세요. 옛날에 중세 시대 이럴 때를 생각해봐. 어. 치우는 시설이 없을 때, 어. 귀족들은 땅을 밟지 않을 때. 응. 그럴 때 느낌이 다르지 않을까? 여기가? 그럴 때에 세상이 이랬을 어. 거다. 그랬을 수도 있지. 그래도 이 안에 미용실도 있고 다 있어. 나 방금 미용실도 봤잖아. 
Guys, uh, I will tell you one secret. Yes. So these guys here, they are specialized for making these puff pastries. Ah, okay. We dip them into tea or coffee. They are very crispy and they have a lot of butter in it. We call them Thari biscuit in India. So they are uh, the favorite breakfast uh, in Mumbai. Mumbai, yeah. Oh, 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 벽 같은데 등불이 없는 거다. 응. 음. 이렇게 간다. 이렇게 <웃음> 나는 똑바로 가서 갔는가? 그러네. 그러네. <웃음> 머리 조심해. 어, 이제 들어 여보가. 진짜 신기. 이거 완전 다른 세상이야. 완전 다른 세상. 와. 완전 다른 세상이야. 와, 신기하다. 가죽 동방이다. 여기 가죽 되게 유명해. 여기 가죽 상점. 와, 아니, 아니, 왜? 와, 우리 세 <웃음> 가죽 공장을 구경하고 나왔습니다. 가죽이 여기 다라비의 특산품? 지금 두 번째로 큰 음. 산업. 어, 다라비의. 일이었는데. 어, 플라스틱 일이야? 어, 지금 플라스틱 사이클링이. 어. 제일 큰 사업. 아 신성은 좀 다를 수 있는데. 아 그럼 저희는 지금 두 번째로 큰 사, 산업인 가죽 산업을 보고 나왔고요. 이제 다음 스팟을 향해 갑니다. 가죽 상점에서 아주 땀을 잘 식혔어요. 거긴 천국이었습니다. 이렇게 한 번씩 딱딱 쉴수 있게끔 해주네. 좋네. 음. 여기 다 사람 사는 데인가 봐. 여기가 거기 아니야? 1층이 합법적으로 들어왔고 2, 3층이 그렇지. 그런. 근데 되게 괜찮은. 그러게. 컨디션이네. 이쪽 골목은 되게 괜찮아요. 여기는 뭐 그렇게 되게 그렇지 않아. 헬로. <웃음> 서로가 서로를 동물원의 원숭이 바라보듯이 바라보면서 걸어가는 그런 그런 느낌. 국기가. 아, 어, 좀. 파키스탄이랑. 그런 분들이 모여 계시는 구역인가? 사우디아라비아 국기가 좀 있네. 음. 여기는 시장입니다. 우와. 엄청 시끄럽죠? 번잡스럽다 그냥 난장판인데 어, 여보 저기 닭이야 실제 닭을 잡고 있어 우와 실제로 닭을 잡고 있고 여기 진짜 완전 찐 이건 찐 로컬이란 단어로도 안돼 이건 찐찐찐찐찐 우리 둘이 절대 못 로컬이야 여기 진짜 저희끼리 절대 못 와요 이거 여기 우리끼리 오잖아 그럼 완전 초 매운맛이야 가이드님이랑 같이 와야 순한 맛으로 다닐 수 있어 여보 빨리 와와 장난 아니다 사람도 엄청 많아. 와 진짜 크네. 내가 뉴욕에 센트럴 파크를 안 가봐가지고 여기가 얼만큼 큰지 사실 감이 안 왔어. 그리고 100만 명도 얼만큼인지 감이 안 오고. 양양이 근데... 5만이 안 돼. 분이잖아. 그래. 오. 아니 지금 돌아다니는데 너무 큰 거야 생각보다. 되게 크고 사람도 진짜 많고. 아, 어, 진짜 많아. 내 생각엔 그게 추정치를 일 거란 말이야. 어. 일리글도 많을 거 아니야. 어. 어, 훨씬 많지 않을까? 그래. 뭐 그렇게까지 빵을 할 필요는 없었던 것 같은데. 어. 좀, 좀, 오바스러워. 위험하면 빵인데. 어, 여긴. 그냥 그냥. 빵 차원. 미리미리. 어. 한 100m 뒤에부터. 어. 간다다, 간다다, 간다, 어. 이런 거. 근데 진짜 있을 거다 있다. 
다 있어. 헬로. 다들 인사 잘해줘. 그 재밌는 얘기 해줄까? 뭐? 여보한테만 한다. <웃음> 어때? 인생은 감사한 거야. <웃음> I'm a product of my granddad's son Hard working hands and a job well done Skin as thick as railroad ties And you could see kindness in his eyes I didn't want to do what he did But I always wanted to be just like him. Hello. Skin number zero four seven two. Yeah. 저희는 숙소 쪽으로 돌아왔어요. 그래서 밥 먹으려고 식당을 찾아온 데 갔는데 다들 브레이크 타임을 하나 봐. 신기해. 어, 안 판대 지금 안 된대요. 그래서 바로 옆에 있는 피자점 왔습니다. 피자 두판 시켰는데 우리나라 돈으로 만 육천 원 정도. 괜찮지? 일단 후기를 한번 말해보자 저는 굉장히 흥미로웠어요 이게 재밌다고 표현하면 너무 유희적이니까 좀 다른 표현을 찾아보자면 흥미로웠다 어디서도 내가 경험할 수 없는 거를 아주 간접적으로 진짜 잠깐이나마 눈으로 볼수 있다는 게 되게 값진 체험이었지 않았나 라는 생각을 합니다 다라비 투어를 가신다고 하면 진짜 가이드랑 함께하는 걸 꼭꼭꼭 추천드릴게요 그리고 더불어서 문바이에 오신다고 하면 다라비 투어를 1번으로 추천드리고 싶습니다 이건 진짜 어디에서도 못할 체험이라고 생각해 그리고 영상으로 봤을 때는 좀 사람들이 적대적이다 막 자꾸 돈을 달라고 한다 뭐 이런 영상 많이 봤거든요 그래서 안 그래도 가기 전에 가이드한테 한번 물어봤었어 그렇게 요구를 하느냐 했더니 그런 사람은 거의 없고 진짜 어쩌다 한두 명 그럴 수도 있다 그렇지만 그렇지 않는다 라고 얘기를 해서 믿고 갔거든요 그리고 애초에 촬영해도 되냐도 다 물어봤었고 저희가 경험한 바로는 너무 괜찮았어요 뭐 적대적으로 대한 사람도 없었을 뿐더러 강요도 전혀 없었고 오히려 우리는 신기해 했어 <웃음> 어. 애초에 일하시는 분들은 크게 관심이 없어 어. 우리들 일하는 어. 거 어. 어. 관심 없거나 일하는. 신기하거나 애들도 되게 맑고 착했고 다 하이파이브 해주고 하이 하이 헬로 하고 그들한테는 또 투어 오는 우리들이 어쩌면 일종의 이벤트일 수도 있지 하루에 난 좋았어 물론 굉장히 더워요 엄청 더워 오늘 34도였어 아까 전에 한참 우리 돌아가고 되게 더웠는데 그 더운 게 잊혀질 만큼 이게 너무 신선하고 새롭다 보니까 는잘 돌았지 않았나 오전 시간에도 있으니까 어. 일찍 움직이셔서 하실 수 있습니다 나의 체험에 시간은 중요하지 않았어 나는 단어를 고민한 결과 음. 아찔했다라고 표현하기로 했어 아, 나는 센트럴 파크 말한 데라고 해서 내가 와 굉장히 넓다라고 생각을 했는데 안에 100만 명이 있다고 하니까 거기서 진짜 놀랬지 그 안에서도 자급자족으로 생활이 돌아가는 거 그거 하나 되게 놀랬고 또 하나는 집값이 굉장히 비싸요 어 맞아 맞아 다 쓰러져 가는 집인데 제가 정확히 금액이 기억이 안 나는데 같이 투어 간 영국 친구들이었거든요 영국 분들이 놀랄 정도로 비쌌어 어, 그분들이 놀랄 정도면 거기 집값 엄청 비싸고 그 슬럼가가 딱 문바이 가운데 있대 가치는 높은 거야 땅의 가치가 음. 그두 개가 굉장히 놀랐어 애들이 해맑아서 좋았고 나는 못살것 같아 이미 거기에 살고 계신 분들이 있는데 그걸 보고 와서 이런 말을 하는 게 맞는지도 잘 모르긴 하겠지만 나, 나는 못살것 같은 거지 음. 나도 못, 못 살아 저희 가이드는 그 다나위 마을에서 태어나서 살다가 다른 곳으로 나왔대요 영어를 배워서 다른 곳으로 나와서 취업을 해서 여행도 다니고 지금은 그래서 투어 가이드 일을 하고 있다고 하더라고 자기 회사, 마지막에 자기 회사 사무실을 데려가 줬잖아 그런 친구들도 있는 거지 우리가 오면서 이런 얘기를 했어요 지금 내 삶이 굉장히 힘들다고 생각하는 사람이 있다면 룸바이의 바라비 마을을 가보시라 라는 생각을 했습니다 근데 가실 때팁 하나 드리자면 제가 아까 전에 이거 손수건 챙겼잖아요 저는 오늘 더울 것 같아서 땀 흘릴까 봐 땀딱 흘리고 이걸 챙겼거든요 엄청 더워서 땀도 흘려서 땀도 닦았지만 약간 그런 냄새가 좋지 않은 구역에서 내 코를 막을 수 있으면 좋더라고요 손수건 하나 챙겨가시면 좋을 것 같아요 마스크는 너무 더우니까 여기 안에 땀찰 거고 손수건 챙겨가셔서 약간 그때그때 그때 이렇게 하시면 좋을 것 같아요 근데 진짜 추천드립니다 문바이 오시면 꼭 가보세요 대신 가이드와 함께 저희는 순한 맛이기 때문에 매운 맛을 추천드릴 순 없어요. 막 내가 막 사람들이랑 부딪혀 보고 싶어, 막어좀 이렇게 저렇게 막 얽히고 설키고 해보고 싶어 하시면 네, 하시면 되고 <웃음> 저희는 그런 걸 추천드릴 수 없으니까 인도를 경험하고 싶은데 맵지 않은 맛으로 경험하고 싶다 하시면 저희처럼 가이드 껴서 안전하게.
다니시면 좋을 것 같아요. 이동하실 때는 우버를 이용하시는 게 정말 좋을 것 같아요. 왜냐면 실랑이 하지 않아도 되고 우버는 에어컨이 나옵니다. 근데 그냥 일반 로컬 택시는 에어컨이 나오지 않아. 창문열이 있다 이거. 다 창문 열고 다니. 근데 택시나 우버나 크기가 작은 건 매한가지예요. 근데 가격 차이가 얼마큼 날지 모르겠어요. 저희는 괜히 감정 소모하고 싶지 않아서 항상 우버를 타고 다녔거든요. 지금까지 우버 기사가 뭐 돈을 더 요구했다거나 비를 뭐 잘못 갔다거나 한 적이 한 번도 없기 때문에. 그리고 인도 우버 시스템이 좀 특이해. 그래야 된다는 어, 어, 어. 그 시스템이 있어서 잘못한 일도 없고. 안전해. 우버나 가이드만 있으면 겁낼 거 없는 것 같아요. 이렇게 우리처럼 순한 맛으로 여행을 즐기기에도 충분한 인도다. 이렇게 말하고 싶습니다. 안녕하세요 여러분. 저녁 먹으러 갑니다. 여러분 지금은 이 콜라바의 저녁입니다. 그 앞에 저녁 먹으러 가고 있어요. 인도에 며칠 있어도 이 빵빵거리는 소리는 하나도 적응이 안 돼. 거의 다 왔어. 좋아. 여기는 저희 숙소 근처에 있는 10분 정도 거리에 있는 밥집이에요. 여기는 아까 전에 낮에 지나가다가 그거 제가 저장을 해놨죠. 그래서 뭘 파는지 구글 맵으로 찾아왔어. 근데 내가 먹고 싶어 하는 게 팔더라고. 저희가 첫날 여기 문바이에 와서 먹었던 매운 치킨 같은 게 있었는데 그걸 못 찾았어. 근데 거기까지 식당을 가긴 좀 멀거든요. 택시 타고 가야 돼. 왜냐면 우리가 숙소를 한번 옮겼으니까. 근데 여기에 그 메뉴를 팔아. 내가 주문할게. 알겠지? 응. 음. 원 치킨 라, 라, 라. 오케이. 어, 또안좀 대충 듣는 경향이 있어서 좀 설명을 해줄 듯 하면서 <웃음> 근데 여기 지금 완전 찐 로컬 아닙니까? 2층 진짜 시골에 우리 할머니네 같아 <웃음> 2층 자리를 줬는데 <웃음> 인도 분들은 이렇게 가다 없어서 좋아 어, 저희는 아직 내공이 부족해서 길거리에서 파는 이런 거는 도전을 못 하겠더라 그래도 좀 구글 맵에 등록되어 있고 구글 맵에 어, 점수가 있는 데를 찾아다니게 되는 것 같아 아무래도 저희가 이제 내일이면 다른 나라로 이동을 해요. 저희 여행에서 진짜 인도는 아예 후보도 없었고 인도에 관련된 영상이나 정보를 접할 때마다 야 우리는 절대 저리 못 간다. 우리랑은 너무 다른 나라야 하면서 마음에도 아예 두고 있지 않은 나라였어. 근데 어떡하다 보니까 오게 된 거야. 진짜 이상한 도전의식이 생겨가지고 경유할 거면 여행해보자 해가지고 오게 된 거야. 여기가 인도의 뉴욕이래. 어. 그러면 좀 괜찮지 않을까? 맞아. 해서 온 거지. 맞아, 맞아. 그래서 여기서 4박 5일을 지내고 이제 내일 떠나는데 하, 저희는 아직 한참 부족합니다. <웃음> 진짜 이거는 인도 사람들이 뭐 어때? 인도의 환경이 어때? 문제가 아니라 그냥 우리 둘의 스타일과 인도가 아직은 조금 차이가 난다. 이거는 저희가 내공이 많이 부족한 탓이라고 생각합니다. 그리고 나는 사실 인도 오기 전에 진짜 선입견이 심했어. 왜냐면 인도에서 사람들이 안 좋은 일들도 많이 올라오고 그러니까 인도가 워낙 넓고 사람이 워낙 많으니까 다양한 일들이 일어나잖아. 그런 일들이 다른 나라에 비해서는 빈도수가 높을 거 아니에요. 근데 와서 인도 사람들과 부딪히면서 느낀 건 생각보다 나쁜 사람은 없었어. 우리한테는. 우리한테만큼은 그런 사람이 없어서 어? 생각보다 사람들은 되게 괜찮다. 사기를 치고 막 우리를 해하려고 하고 뭐 이런 것도 전혀 없었고 오히려 친절하게 막 웃으면서 인사해주고 우리를 되게 신비해하고 그냥 여행자들 맞이해주는 그냥 그런 느낌이 강하게 들었거든 그 사람적인 부분에 있어서는 너무너무 괜찮았고 특히 지금 우리가 지내고 있는 호텔이 너무 친절해 그래서 난 사람적인 부분이 너무너무 괜찮았다 근데 이 환경이 아무래도 개발이 조금 덜된 부분이 많다 보니 내가 감당하기에 좀 어렵다 이거는 저의 능력치의 문제입니다 제가 능력이 그만큼 안 되는 거지 우리가 누가 시켜서 온 것도 아니고 그치. 우리가 오겠다고 와서 우리가 경험을 하고 우리가 지금 아직 부족하다고 해서 저희가 떠나는 거예요 맞아 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 어, 이거 오해하시면 안 되는 게 저희가 막아 인도 너무 아니에요 별로예요 여행하지 마세요 이게 아니라 각자에 맞는 여행 스타일이 있잖아요 저희는 아직 인도를 즐기기에는 한참 부족한 친구들이다 
이거를 많이 깨달았어. 나도 여행을 다니면서 정말 많이 내려놓고 여행을 하고 있다고 생각을 했는데 여기에서 지내는 4박 5일 동안 아직 멀었다. 우리는 아직 쩌들어 있구나. 우리는 아직 바라는 게 많다. 응. 어떻게 보면 우리가 우리 자신을 깨닫고 가는 거야. 우리 간디 나라에 와서 저희가 저희 자신을 깨닫고 떠납니다. 인도 여행이 나한테 잘 맞아서 좋았다 이런 걸 떠나서 다름을 또 경험해 볼수 있는 계기였으니까 이런 걸 경험해 볼수 있었던 것도 좋았던 것 같아. 크루즈 인도. 저 아직 속물입니다. <웃음> 아 고수 빼달라 한말 안했네. 그저 위에 거 내가 먹을게. 잘 먹겠습니다. 갈릭나만. 이 갈릭나니 별미긴 별미더라. 음. 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 맛있어? 음. 근데 치킨 이름을 어떻게 읽는지 모르겠어. 양념 치킨 같은 맛이 나면서 깐풍기 같은 말. 음, 그런 맛이에요. 그런 양념 맛. 맛있지? 응. 여기는 난이 엄청 얇고 바삭해. 어, 윗집이 두근 가지 중에 제일 맛있는 것 같은데? 와, 이거 밥이 120이면 2,000원 정도 하는 거잖아. 너무 괜찮지? 음! 진짜 맛있지? 진짜 맛있어. 완전 중국집 볶음밥. 음! 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 땡큐 so much. 땡큐. 방문객은 못 들어가. <웃음> <웃음>